Dunque non l'ho detto, ma qui siamo alla playa de Camarignas, nel paesino di Camarignas. Servizi fatti e si riparte. Abbiamo trovato una cosa che ci ha incuriosito. Più Mauro che me. Spippolando su Google abbiamo trovato che qui c'è questa casa de Alemán de Cameie, che è questo personaggio che faceva queste sculture con le pietre di mare. Guardate. E queste sculture venivano proprio fatte sul mare. Qui siamo in questo posto, anche qui bassa marea perché ancora è bassa. Insomma, come dice Betty, gli faccio fare dei chilometri per delle cacate. Vero. Tiriamo verso la Corugna, che è meglio, va? perché qui tutte queste stradette portano a fondo a chiuso non ci portano da nessuna Tutte parte. queste stradette portano alla Corugna. Ecco. Eccoci nuovamente in città, abbiamo abbandonato la spiaggia e la costa, siamo entrati un po' più all'interno tramite delle super strade o strade un po' più veloci, siamo arrivati alla Corugna, ora la attraversiamo e andiamo di nuovo sul mare. Dopo più di mezz'ora di giro abbiamo trovato un parcheggio. È abbastanza complicato parcheggiare qua. Non ci sono grossi parcheggi, nemmeno pubblici, e quelli che ci sono hanno tutti l'altezza, quindi per un camper non sono adatti. Ora l'abbiamo trovato, un po' di straforo, e andiamo a farci due passi in centro. Nel centro storico. Iniziamo dal centro storico che sono le mura qui sopra di noi. queste finestrature con una struttura bianca e tutta la città ha praticamente questo tipo di architettura esterna dei palazzi caratteristico della zona tanto per dare luce senza che entri vento, freddo e pioggia Mauro e Bettina? Quando saranno vecchi? Mauro lo è già Bettina quasi Corugna è una città portuale il cui centro storico si è sviluppato principalmente sulla penisola, sulla collinetta della penisola che chiude la baia e che quindi crea l'antico porto di La Corugna. È un centro storico particolare, molto vivo, sempre come tutti i centri storici spagnoli ricco di localini all'aperto dove è possibile degustare birre, vino, tapas, un po' di tutto. Come dicevo, gli spagnoli amano tantissimo passare il loro tempo all'aperto. Questa è la Plaza de Maria Pita e dietro di noi c'è l'Aiuntamento o Consiglio della Corona. E dalla parte alle spalle di voi che state vedendo c'è il porto su cui andremo tra poco. Là invece di fronte abbiamo la chiesa di Santiago Adesso andiamo a vedere rapidamente. Questi palazzi sono fantastici. Sono molto belli questi palazzi, sì. Caratteristici più che altro mm. della zona. veramente 
quanto è belli questi palazzi? Con queste fine strature tutte bianche che danno sul mare dietro di noi c'è il porto turistico della Corugna. E questo è il porto turistico. Tutto sui finge perché ovviamente qui ci sono le maree e vanno ormeggiati direttamente sui pontili che possono scorrere in alto e in basso a seconda della marea. È caldo, si vede. È caldo. Io sono in maniche corte. Io no, ma ho caldo. Qualcuno addirittura gira in calzoncini corti. Insomma la Galizia che negli ultimi due giorni ci ha concesso del sole e grazie al sole anche dei colori meravigliosi, veramente fantastici, dei colori stupendi di questa regione della Spagna. Purtroppo però qua piove spesso ed è spesso umido, ecco il problema è tutto qui. Quanto siamo qui come latitudine e longitudine? 43 gradi 22 primi di latitudine Nord E 8 gradi e 23 Ovest. Ovest Qui siamo quasi sull'altezza di Genova Quasi po Genova? So eh, quasi un po' sotto Genova è 44 quindi siamo lì E finalmente ci godiamo un po' di sole Quasi estivo direi Meglio dire primaverile io penso ci siano tra i 18 e i 20 gradi oggi si sta benissimo colori finalmente splendidi di questa terra che ci sta piacendo molto e ora siamo nel nostro ambiente naturale nel porto turistico di La Corugna stavamo osservando le barche mentre ci facciamo due passi per rientrare al nostro parcheggio Mentre quello là sullo sfondo cos'è? Castello de Santo Antonio. Andiamo verso il Castello de Santo Antonio. Quasi come la nostra catena dell'acqua. <ride> Un pochino più grossa, solo poco poco. Eh? Un 12. 12. <ride> Terminiamo con uno sguardo al castello. De Santo Antonio. E con questo... Lasciamo la Corugna e ci dirigiamo. Ora sempre più a est, non come dicevo io sempre più a nord, ma ora iniziamo ad andare ad est. Iniziamo il ritorno verso l'Italia, con molta calma, ma iniziamo. Betty non aveva ancora capito che siamo dall'altra parte, quindi... Che simpatico che, che simpatico. sei. Che simpatico, dammi un bacio. Tornati da Carletto, ora riprendiamo la strada lasciando la Corugna. La Goa de Bruxelles. La Betty, come al solito, mi sta portando a perdere. Dai, comincia a andare che prima che arrivi qualcuno. Guardate no? qua che stradine. Le stradine sono già strette, quindi vai. <ride> Finché si può andare. Beh, come al solito la Betty mi fa fare delle strade incredibili, pazzesche, terribili, dove perdo di tutto, però sono panorami veramente meravigliosi, meravigliosi. Non siamo in montagna, siamo a 20 metri dal mare, dai fiordi che contraddistinguono questo tratto di costa della Galizia.
Guardate quest'angolo, quest'angolo qui è di un lago di montagna, un lago alpino. Eppure questo è oceano atlantico. È un fiordo abbastanza largo, ampio, dell'oceano atlantico. E guardate che bello spiaggione che abbiamo qua. Fantastico. Siamo sulla spiaggia di Cedeira. Carletto è parcheggiato qui. Siamo un po' in città stavolta, però fronte mare. Oggi il tramonto ce lo godiamo da qui, dal fiordo del rio di Sedeira. E guardate, cade direttamente sul mare. E stanotte restiamo qui. Restiamo qui, è eh, certo. Le stesse finestrature presenti alla Corugna. È proprio una caratteristica del luogo, di questa parte della Galizia. Eccoci qua a Se De I Ra. qua questa notte abbiamo dormito qui posto estremamente tranquillo al di là delle dune c'è il mare qui il mare è molto tranquillo siamo anche in bassa marea in questo momento qua all'interno dei fiordi il mare è sempre così tranquillissimo sia per fare i bagni su questa bella spiaggia che per proteggere mantenere le barche al riparo nei propri ciolli nei propri ciolli. tante barche sono alla boa l'acqua del, dell'oceano è più o meno costante tutto l'anno sui 18 gradi quindi adesso è quasi calda d'estate è un po' freschino però si fa il bagno qui c'è anche la corrente del golfo che influisce notevolmente a mantenere temperata la temperatura dell'acqua nel sud della Spagna le spiagge sono denominate playa. Qui nella Galizia, in galiziano, sono praia. Praia perché subiscono un po' l'influenza del portoghese. Difatti qua nella Galiziano è una via di mezzo, è uno spagnolo con tante influenze di alcune parole portoghesi. Un'altra cosa che ho notato è che nel sud della Spagna ti salutano tutti, anzi, se tu non li saluti sono loro che vengono da te e ti dicono Hola, buenas dias. Qui nel nord si fanno molto più c***o, cioè nel senso che è più difficile il saluto, sono un po' più, non dico scorbutici, un po' più sulle sue, non, non mi sembrano assolutamente scortesi. La Bettina ha pulito i vetrini perché la condensa della notte ovviamente ci appanna tutti i vetri. Eccoci, pronti a ripartire? Ma guarda che carino questo paesino che non ci si aspettava di trovare. Insomma, da ieri sera, che quando siamo arrivati erano le 5 e mezza, 6, no? a stamattina, dove la marea ha raggiunto il livello più basso, ci saranno 200 metri di spiaggia svuotata. Praticamente c'è uno spiaggione enorme che permetterebbe persino di camminare fino, fino quasi alla fine del fiordo, fino al porto.
Questo è il panorama sull'oceano dalla strada per Sant'Andrés. Praticamente siamo in montagna, in montagna a 150 metri sul livello del mare. Ed eccoci arrivati a Sant'Andrés de Teixedo, un piccolo borghetto immerso tra le montagne, anche se siamo a pochi metri dal mare. Di, di interessante, dicono che ci sia da ammirare principalmente la flora e la fauna, perché è un luogo di ricchezza naturalistica. E in più un famoso santuario del XII secolo in stile gotico, sotto l'altare principale sgorga un sorgente naturale che pare sia miracolosa ed infatti qui molti vengono a fare dei pellegrinaggi nonostante questo sia un paesino sperduto fra i boschi di, di questa zona della Galizia. Questo è proprio un paesino sperduto in una valletta sul mare, oggi c'è il mare. Tutta la pietra inframezzata con la calce bianca, molto particolare, anche la chiesa è costruita nella stessa identica maniera. Entriamo in chiesa. Abbiamo incontrato Antonio qua al santuario che ci racconta un pochino di storia. Prego Antonio, pure in spagnolo è bueno. Bien, che siate benvenuti a San Andrés de Teixido. Grazie. Stai amici in il secondo santuario più importante di Galicia, che più peregrino riceve e possibilmente uno dei più antichi, una delle peregrinazioni più antiche d'Europa. Tiene un origen neolitico, celta. Y aquí al parecer había un bosque sagrado de Teixo, por eso se llama Teixido. El Teixo es el árbol sagrado de los pueblos preromanos. Aún hoy se sigue plantando en los campos, en las cercanías de las iglesias, en Galicia y en Asturias sobre todo. Parece ser que en los claros de, de ese bosque que había rituales en torno a la muerte y a la fertilidad. La documentación más antigua que tenemos de la presencia cristiana aquí, que, que es mucho más primitiva, es del siglo XII. Y esa es la historia de San Andrés de Teixit. Aquí viene gente de todo el mundo. Es un sitio para venir tranquilos y llenarse de la, las energías positivas que se comunican en este sitio sagrado. Questa è la chiave del santuario. Deve tenere molti, molti anni. Sì, possibilmente 3 o 400 anni, <ride> possibilmente. Simpatico e disponibile Don Antonio, veramente una persona gradevolissima che ci ha raccontato, ce l'aveva già raccontata prima, se con la telecamera spenta gli ho chiesto se gentilmente ce la poteva ripetere con la telecamera accesa e ha addirittura molto felice perché ha addirittura espanso la sua spiegazione, ci ha detto alcune cose che prima non ci aveva detto, quindi è stato molto molto carino. Grazie Don Antonio. Questa è la fonte miracolosa del Santo, è la fonte più vicina al mare di tutta l'Europa, perché il mare è qua, è proprio qua sotto. Sarò miracolata. Chi può saperlo? Vieni, miracolati anche tu. Don Antonio ci ha detto che in questo luogo non bisogna mai venire di fretta. Bisogna essere qui calmi e respirare la l'energia, assorbire l'energia che un luogo simile ti dà. Effettivamente la pace che 
emanano posti come questi è assolutamente impagabile. Infatti da qua si vede il mare, guarda che scogliere inaccessibili. Infatti come ci ha detto Don Antonio, qua si pensava un tempo che finisse il mondo. Tra Capo Finisterre e qui si pensava che ormai il mondo non fosse rotondo ma fosse piatto. Infatti la battuta che ha fatto Don Antonio quando ha saputo che venivo da Genova mi ha detto ah, la città dove è nato Cristoforo Colombo, Cristobal Colombo colui che ha cambiato il mondo, effettivamente ha cambiato il mondo. È talmente piccolino questo paesino di San Andrés de Stacey che lo giri in pochi minuti, però è bello fermarsi, guardare, sentire quello che i locali ci raccontano e noi ne assorbiamo tutte le energie. Si sono utili in questo periodo. Ora e anche per la stagione prossima. Soprattutto per la stagione prossima. Perché ricordatevi che quest'estate ci vediamo in barca. Ricordatevi. Sardegna e isole e olie. E olie. Dopo Santiago de Compostela questo è il secondo luogo di pellegrinaggio che abbiamo raggiunto, San Andrés de Teixido, un villaggetto piccolo, 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 carino. Per quello che potrebbe essere la regione preferisco questa, Santiago de Compostela, perché questo è molto più umile, molto più intimo e anche Don Antonio è una persona sicuramente più umana rispetto a un luogo che ormai è diventata un'attività commerciale come Composte Santiago de Composte. Ci sono dei fiori impressionanti, lunghissimi, ampissimi e ne stiamo passando a decine su decine su decine, costeggiando il mare e continuiamo a fare ponticelli che attraversano i fiordi, i rami dei fiordi e con le basse e alte maree si vede la differenza proprio di livello dell'acqua. Davvero, davvero splendido, sembra di essere in Nord Europa. Siamo a Ortigueira, questo micro porticciolo paese con un micro porticciolo in fondo a un fiordo, è veramente protettissimo, guardando ultimamente un po' le tabelle di marea che in questi giorni ci interessano alquanto, scoprirete più avanti perché, e quindi la marea dovrebbe essere in salita. Ora Betty starà preparando qualcosa, andiamo a vedere. Piadine per un pasto veloce. Due venti. Come che qua in Sì che in si Spagna mangia sempre tardi. Si mangia sempre tardi. Però abbiamo ancora parecchi chilometri da fare. Ora riprendiamo la strada lasciando la corona. Aia. Sì, è un punto di ricchezza dal punto di vista naturalistico, detto, quindi è sbagliato. 